നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നോക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്താ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ടു മേക്ക് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കും അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസും സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നിക്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താക്കും അവരെ ഔട്ട്കം പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബേസിൽ അവർക്ക് റിസ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസും ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും ഏ ഒരുപാട് നമ്മൾ ബിസിനസ് നമ്മൾ എന്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലാണെങ്കിൽ എന്തൊരു തീരുമാനം നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരൂലേ അങ്ങനെ ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതെടുക്കണോ ഇതെടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാം ടൂർ പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എവിടെ ടൂർ പോകണം ഏത് സ്ഥലത്ത് പോകണം ഏത് വണ്ടിയിൽ പോകണം എങ്ങനെ പോകണം എങ്ങനെ ഏത് റൂട്ട് കൂടെ പോകണം അങ്ങനെ പല 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 തീരുമാനങ്ങൾ പല പല ചോയ്സുകൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ വരും അതേപോലെയാണ് ബിസിനസ്സിൽ ബിസിനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രശ്നം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് സജഷൻസ് നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ആ സജഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഏതാന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിലും അപ്പോൾ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ത് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതുവഴി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താക്കാൻ ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൂൾസും ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് മെയിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഏതാ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും ഏ അപ്പോൾ ആ എന്തൊക്കെ ടൂൾസാണ് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സാണ് നമുക്ക് എന്താ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏ നമുക്കത് നോക്കി നോക്കി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ചിൻ്റെ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ചാണ് അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലൈഫിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഒരു എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ബിസിനസ്സും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതുപോലെ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്താ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് സഹായിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തുതരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുതരും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ പ്രോബ്ലം ചൂസ് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ മീനിങ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടേം ഓപ്പറേഷൻ റിസേർച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജി ഓഫ് സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ടു പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ
അപ്പം ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ മെഷറാണ് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരിക അതേപോലെ ഇതെന്താ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും അതിൽ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിമം വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല നമുക്ക് യോജിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിന് ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ടൂൾസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ കുറേ ഡെഫിനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ചുമാരെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനിങ് പറഞ്ഞതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ചർച്ചുമാർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് തന്നെ പഠിക്കാമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ഈസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ടെക്നിക്സ് ടൂൾസ് ടു പ്രോബ്ലംസ് ഇൻവോൾവിങ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ആസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദോസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് വിത്ത് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ടൂൾസും ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെന്താക്കും ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടി തരും അതിനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയും പിന്നെ ടി എൽ സ്റ്റാലിൻ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ആകെ ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ എഴുതി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടൂല കേട്ടോ എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗിവിങ് ബാഡ് ആൻസേഴ്സ് ടു ദ പ്രോബ്ലം വേർ അതർവൈസ് വോസ് ആൻസേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ അതായത് കുറേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ തരികയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏ നമ്മൾ ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ എഴുതില്ലേ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തരും അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കും കറക്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ബാഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് കിട്ടും അതൊന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡെഫിനേഷൻസ് വേറെ കുറേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ആണ് അടുത്തത് ഏഴ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് മെയിനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷനും മീനിങ്ങും എല്ലാം കൂടി ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നോക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഡെഫിനേഷനിലുള്ള അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റത്തത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ എഫേർട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് നടത്തുക അതായത് പല വേരിയസ് ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല ഏരിയാസിലുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകളെ എഫേർട്ട് അവരെ ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുക അതിന് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് വഴി നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് തറോലിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ബാഡ് ആൻസേഴ്സ് ടു ഇറ്റ് പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മൾ ടി എൽ സ്റ്റാലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അല്ല അത് തന്നെയാണ് ഇവർ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് വീണ്ടും എഴുതിയത് ആ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ അല്ല എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമ്മൾ കുറേ തെറ്റുത്തരും കുറേ ശരിയുത്തരും ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എവരുടെ പ്രോബ്ലം അതായത് ബിസിനസ്സിൽ ഓരോ ദിവസവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഏറ്റെടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് എന്നൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് മാത്രമ